హాయ్ హలో ససిక సలాం వెల్కమ్ టు బ్లాగర్ విజయ్ వాట్ ప్లస్ ట్వంటీ ట్వంటీ కోర్స్కి స్వాగతం సో ఈ లెసన్ ఫిఫ్టీన్లో మనం సో మన బ్లాగ్లో సోషల్ షేరింగ్స్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలని దాని గురించి తెలుసుకున్నాం సో దీనికోసం మనం ఈజీ సోషల్ షేరింగ్ ప్లగిన్ని యూజ్ చేద్దాము సో మన కంప్యూటర్ స్క్రీన్లో కలిసి వచ్చినట్లయితే సో ఇక్కడ మనం ఇంకొక ప్లగిన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాన్నే ఈజీ సోషల్ షేరింగ్ అంటారు సో ఒకసారి మనకి ఆల్రెడీ ఒక ప్లగిన్ అప్డేట్ అనేది వచ్చింది సో ఒకసారి చూద్దాము మనకు అప్డేట్ ఎలా పనిచేస్తుందని అప్డేట్ సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్లయితే మన ఇన్స్టాల్ చేసిన థీమ్ ఏదైతే ఉందో సో దానికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ అనేది వచ్చిందన్నమాట సో ఇక్కడ మీకు అప్డేట్స్లో ప్లగిన్ థీమ్స్ కానీ ప్లగిన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే సో మీకు ఈ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది సో అప్డేట్ థీమ్స్ మీద కనుక క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా థీమ్ అనేది అప్డేట్ అయిపోతుంది అనమాట సో అప్డేట్ అయిపోయింది సో అప్డేట్స్ అనేవి జీరో అనమాట సో ఇక మీరు ఒకసారి మళ్ళీ అప్డేట్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో నో అప్డేట్స్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది సో ఇక మళ్ళీ బ్యాక్ టు ద లెక్చర్ సో ప్లగిన్స్లోకి వచ్చి సో మనం యాడ్ న్యూ ప్లగిన్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు సో యాడ్ న్యూ సో సర్చ్లో వచ్చేసి మీరు ఈజీ సోషల్ షేరింగ్ అని సర్చ్ చేయాలి సో మీకు సెకండ్ ప్లగిన్ కనిపిస్తుంది కదా ఈజీ సోషల్ షేరింగ్ షేరింగ్ కేర్ని సో థీమ్ గ్రిల్ వాళ్ళది ఇది సో ఇది తక్కువ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో దానికోసం నేను దీన్ని రెఫర్ చేస్తున్నాను సో ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది సో యాక్టివేట్ మీ ప్ల క్లిక్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను సో దీనికోసం నేను ఏంటంటే నా బ్లాగర్ సైట్ని చూపిస్తున్నాను బ్లాగర్ విజయ్ డాట్ కామ్ అని సో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక చూసినట్లయితే కొన్ని సోషల్ మీడియా ఐకాన్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి కదా సో బ్లాగ్ పోస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మీకు లెఫ్ట్ సైడ్తో పాటు బ్లాగ్ పోస్ట్లో టాప్లో కనిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా లాస్ట్ కనుక వస్తే మీకు సో బ్లాగ్ చదివిన తర్వాత సో అక్కడ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఈ వీటిని పెట్టడం వల్ల కలిగేటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే మన కంటెంట్ని ఎక్కువ మంది షేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో సోషల్ సెట్టింగ్ కూడా వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం సెట్టింగ్స్ చూద్దాము సో దీనికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ సో సెట్టింగ్స్లో మీకు ఈజీ సోషల్ షేరింగ్ అని ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ ఓకే సెట్టింగ్స్లో ఈజీ సోషల్ షేరింగ్ అని ఉంది కదా సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో మీకు సోషల్ షేరింగ్ సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి సో బ్లాగ్ పేజ్ని కూడా ఓపెన్ చేసుకోండి సో చూసారా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మీకు మీకు ఈ విధంగా సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ అనేవి వచ్చాయి అనమాట సో వీటిని మనం ఎడిట్ చేసుకోవాలి సో డిస్ప్లే అండ్ ఆల్ స్క్రీన్స్ సో ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ ఆప్షన్స్ అనమాట సో ఈ జనరల్ ఆప్షన్స్లో ఏంటంటే మీకు ఎలా కావాలంటే అలా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎనేబుల్ టు రీసెట్ ద పోస్ట్ డేటా సో చూసారు ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి ఎనేబుల్ షేర్ ఆన్ మొబైల్ ఆర్ హ్యాండ్ హెల్డ్ డివైజెస్ సో మీకు సో మొబైల్ డివైజెస్లో మీకు ఈ సోషల్ షేరింగ్ అనేది కావాలా వద్దా అని అడుగుతుంది అనమాట సో కానీ మనం పైన ఆల్రెడీ డిస్ప్లే ఆల్ డివైజ్ అని పెట్టినప్పుడు అది మనకి వర్కౌట్ అవ్వదు సో ఒకసారి మనం అయినా చెక్ చేసి చూద్దాము సో రిఫ్రెష్ సో నేను మొబైల్ వ్యూకి చేంజ్ చేశాను సో బట్ అయినా నాకు ఈ సోషల్ అకౌంట్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి సో మన పైన డిస్ప్లే ఆల్ ఆన్ స్క్రీన్స్ అని ఇచ్చాను సో కాబట్టి కింద రూల్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు సో ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే సో నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో మనం ఏంటి అంటే సో మనకు కావాల్సినటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతేనో వాటి మాత్రం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి గూగుల్ ప్లస్ ప్రజెంట్ ఎనేబుల్ లేదు సో గూగుల్ ప్లస్ తీసేయచ్చు అదేవిధంగా స్టంబుల్ అప్ అని మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయము అదేవిధంగా పింట్రెస్ట్ కూడా మనకి కొన్ని కొన్ని బ్లాగ్స్కి ఉపయోగపడితే కొన్ని కొన్నింటికి అవసరం లేదు సో ఇక్కడ నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి నేను దీన్ని తీసేస్తున్నాను సో మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి సో సేవ్ చేంజెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఒకసారి మనం ప్రివ్యూ కనుక చూసినట్లయితే సో ఏవైతే మనం నెట్వర్క్స్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ యాడ్ చేసామో సో అవి మాత్రమే మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట సో ఈ మూడు సో కింద దాన్ని క్లిక్ చేసి ఏంటంటే మూడు ఆప్షన్స్ అనేది వస్తుంది సో అదేవిధంగా మనకి ఏంటంటే బ్లాగ్ పోస్ట్లో కూడా ఇవి యాడ్ అవుతాయి ఈ మూడే ఉంటాయి అనమాట సో తర్వాత మనకి సోషల్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది సో ఇవి ఒకసారి చూద్దాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఇవి ఏంటంటే సో టెక్నికల్ రిలేటెడ్కి సంబంధించినవి సో మనం వీటి గురించి మనం ఏమి అంటే ఇవి మనకి అవసరం లేదు సో వీటిని లైట్ తీసుకోండి సో లేఅవుట్స్ సో ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ అని అనుకోవచ్చు దీని ఈ ప్లగిన్కి సంబంధించినంత వరకు సో ఇక ఫస్ట్
సో దీన్ని మనం ఎలా చేంజ్ చేయాలి సో ఆల్రెడీ స్క్వేర్గా ఉంది సో రౌండెడ్ రెక్టాంగులర్ పెట్టుకోవచ్చు దాని కింద చూస్ లేఅవుట్ అని ఉంది సో వీటిని కూడా మీరు చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు సో రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్ చేంజ్ అవుతుంది సో కింద వచ్చేసి ఏంటంటే రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్ పెట్టాను సో చేంజ్ షే షేప్ అనేది చేంజ్ అయింది అనమాట సో చూస్ లొకేషన్ సో ఎబో కంటెంట్ ఉండాలా బిలో కంటెంట్ ఉండాలా సో నేనైతే ఎబో అండ్ బిలో కంటెంట్ రిఫర్ చేస్తాను సో తర్వాత ఇక్కడ మీకు కొన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి సో ఎనేబుల్ సో డిస్ప్లే టోటల్ షేర్స్ కౌంటర్ అదేవిధంగా పైన కనుక చూసినట్లయితే ఎనేబుల్ షో సోషల్ షేర్ కౌంట్స్ అని సో సేవ్ చేసుకోండి సో ఒక సేవ్ చేసుకొని ఒకసారి మనం సేవ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుద్దాం సో ఇక్కడ మనకి షేప్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి సో షేప్ చేంజ్ అయింది రౌండ్ ఎట్రాక్ట్ యాంగిల్ వచ్చింది సో ఇదే మీకు కింద కూడా అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట సో తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అంటే లె సైడ్ బార్ లేఅవుట్ అనమాట సో ఈ సైడ్ బార్ లేఅవుట్ సో ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది సో లెఫ్ట్ సైడ్ కన్నా కూడా ఏంటంటే రైట్ సైడ్ ఉంటే ఏంటంటే మనకి ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది సో దీనికోసం నేను ఏంటంటే రైట్కి చేంజ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఐకాన్ షేప్ వచ్చేసి మీకు ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ యూస్ చేసుకోవచ్చు స్క్వేర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా కర్వుడ్ ఎడ్జ్ అని ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి రౌండెడ్ సర్కిల్ అనమాట సో సేవ్ చేంజెస్ అండ్ రిఫ్రెష్ సో పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది సో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వచ్చింది అదేవిధంగా కేకడ సో మూడు రౌండ్ షేప్లో కనిపిస్తున్నాయి అనమాట సో మొబైల్ వ్యూలో కూడా అలాగే కనిపిస్తుంది సో డ్యాష్బోర్డ్లోకి వచ్చేసి మనం ఇక్కడ మీకు ఎనేబుల్ షేర్ కౌంట్స్ అని కదా సో వాటిని రిమూవ్ చేసేయండి సో ఎందుకంటే ఎంతమంది షేర్ చేశారని డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు కదా సో అదేవిధంగా ఏంటంటే అలా లేకుండా ఉంటే ఏంటంటే లేఅవుట్ కూడా కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది అనమాట కౌంట్స్ అవి లేకపోతే సో ఒక ఈ విధంగా అనమాట సో ఇలా ఏంటి అంటే మీరు సోషల్ షేరింగ్స్ని యాడ్ చేసుకొని సో మీ యొక్క కంటెంట్ని ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా మీకు మీకు కావాల్సినటువంటి సోషల్ షేరింగ్స్ మీరు షేర్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్ని ఎలా షేర్ చేయాలి చూద్దాం సో నేను ఇక్కడ ఫేస్బుక్ మీద క్లిక్ చేశాను సో ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ని మనం షేర్ చేయడం కోసం ఫేస్బుక్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఒక పాపప్ విండో ఓపెన్ అయింది సో ఇందులో నేను ఆల్రెడీ నా యొక్క ఇది ఉంది సో నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయినా కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయింది సో తర్వాత న్యూ సాంగ్ లిరిక్స్ అని చెప్పి నేను ఒక జస్ట్ కొంత కంటెంట్ని పెట్టి ఈ దీన్ని లింక్ చేశాను సో పోస్ట్ ఫేస్బుక్ అనుకుంటా కానీ నా ప్రొఫైల్ ఇది షేర్ అయిపోతుంది అనమాట సో నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళందరికీ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి అంటే మన యొక్క కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వడానికి మన బ్లాక్ ఎక్కువ ట్రాఫిక్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దీనికోసం దాదాపు ప్రతి బ్లాక్ కూడా మనకి ఏంటి అంటే సోషల్ షేరింగ్స్ని యాడ్ చేస్తాయండి అనమాట సో ఇది కాదు సీ లెసన్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ లెసన్లో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాబాయ్ సీయూ